Porque ser mamá es lo máximo. Hoy conoceremos la Casa que Canta, un centro de estimulación musical para nuestros bebés. Acompáñenme. Vamos a tocar arriba. La verdad es que las mamás estamos muy ocupadas en muchas cosas y pensamos que nos tenemos que esperar hasta los tres años para llevarlos al kinder. Hay que esperarnos nunca, o sea, en el momento que nace el bebé estar listo para recibir música y a los tres meses empiezan a desarrollarse la parte cerebral, ¿sí? Y entonces el 70% de las células cerebrales del bebé empiezan a desarrollarse a partir de ese momento y hay que aprovecharlas. Entonces por eso empezamos, a, a los tres meses empezamos a darles estimulación desde hace ya 15 años. Habrá mucha gente en casa que dice, ¿yo cómo puedo empezar en mi casa? ¿Qué le puedo cantar? ¿Qué actividades le puedo poner? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Empezamos nosotros con masajes y con danzas. Y sobre todo que el niño empieza a, a sentir la música dentro de su corazón. Nos basamos en el tambor principalmente porque es el sonido que el niño reconoce, que es lo, cuando, lo que él escuchaba cuando estaba dentro del vientre materno, el sonido del corazón. No hay música sin niño, ¿me entiendes? Entonces el niño necesita la música para poder desarrollarse integralmente. Me encantaría que nada más nos compartieran la diferencia entre la estimulación que es más conocida, que de pronto es la, la que se hace con, exacto, con algunos objetos, que es más tradicional, a este tipo de estimulación que es súper diferente, que es mucho más novedoso y que a lo mejor mucha gente que nos está viendo no la conocía. Mira, la estimulación que hacemos nosotros aquí, a la vez se trabajan todas las áreas de, del bebé, el área cognitiva, el área eh, psicomotriz, el área del lenguaje, pero nuestro enfoque principal es la música, porque a través de ella el bebé este, se encuentra más atento, se encuentra más estimulado, le interesa más, juega y llegamos a, a través de, de más sentidos. Cuando la información llega al bebé por todos los sentidos es cuando el aprendizaje es más significativo. Pues yo creo que hay que aprovechar la oportunidad de que tenemos angelitos en casa, así es que señora, que no le dé pena cantarle a su bebé, como bien decían ellas, la música o la, la interpretación que sale del corazón de la mamá, pues es la más hermosa para nuestros hijos. Yo me despido y los veo la próxima semana con un reportaje más, porque ser mamá es lo más maravilloso.